na zimu će vestima biti ovako. Košta kao suvo zlato. Listovi kupusta dostigli cenu i do hiljadu dinara. Prije što počnem da sečem i rednam kupus, ja bude sterilišem. A sterilišem ga tako što stavim dve kašike sode i karbone i nalijem dve litre vrale vode. Zatvorim bure i ostavim tako da se okladi. Ja ovdje imam 36 kg kupusa i to je neka naša mera od prilike. Kada birate kupus koji ćete da ukiselite, birajte glavice koje su pljosnote. Obično ovo radimo i sa suprugom i sa sinom, ali oni tu nisu trenutno jednu školu jednu na poslije, tako da meni danas pomaže moja svekrva. Izvoli kecelju. E sad, ono što radimo prvo je da izaberemo glavice koje ćemo staviti cijele. Ja obično biram one koje mi najlepše izgledaju i koje su najveće kako bi mi listovi bili što veći. Nas dve smo ovdje izabrali devet glavica koje ćemo da ostavimo i sad skidamo ove listove. Otprilike skidamo po dva lista. E sad, zašto smo ostavili devet glavica? Devet glavica smo ostavili zato što nama ide tri glavice u jedan red. Dve veće i jedna manja. Smo sve poskidali. Ne skini ovo ovdje nešto mi nešto mi smrđava. E tako. Sad ćemo mi ovo sve da posklanjamo. Da malo napravimo red, da pa idemo dalje. Evo ja posklanjala. <laughs> ovaj iza kupus, što možete da vidite, to je za rendanje. Sve sam trebala da kažem. Da. Ja ću da vadim korenje na ovom kupusu koji smo ostavili za listove, a za to vreme će baka da renda ovaj kupus pozadi, jer dno moramo da popunimo prvo sa sitnim kupusom. Ovaj deo je uvek radio moj suprug. E sad ove godine moram da ga radim ja. I sad ćemo vidjeti kako ću ja to ovako kršna, da to izdubim. Tadam! Superica. Kada smo jedan deo kupusa izrendali, a ovdje izvadili koren, pre nego što stavimo u bure, u svaki ovaj koren sipamo so. Jedan deo kupusa, tačnije jednu glavicu, stavimo na dno. Uzmemo jednu punu šaku soli, pa posolimo. E sad sve to izmešamo. Pošto izmešamo, stavit ćemo glavice kupusa. Ako u malo izađe soli, ništa strašno. Prvu turu kupusa sam mogla sa solju da izmešam u buretu, a drugu turu ne mogu. Tako da ću to uraditi posebno. Slobodno stavite soli i ne žalite. To je jedan još od uslova da vam kupus uska. Sad uzmemo taj kupus i stavljamo u ove rupe. U svaku rupu kupus dobro nabijemo. Što bolje nabijete kupus, pre će pustiti vodu. Pa i staći vam više. Ja lepo stavljam kupus. Uh, sve osmilina gledat. Kada smo poslagali kupus, zalili smo ga vodom. U vodi sam razmutila dva vinobrana i sada ću da stavim rešetku. Na rešetku ću da stavim opterećenje. Stavite li kamen ili ovako dve flaše vode ko nema kamen. Kupus mora da vam bude potopljen u vodi da ne potamni. Opteretimo ga ovako. I za mesec dana ću ja da stavim konzervans. Možete i ne morate, a svaka dva, tri dana obiđite i pogledajte kako kupuć izgleda. To je to, vidimo se u sljedećem videorecertu za mini pecilu.